അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സബക്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ ഇഹ്സാനിലെ പതിനൊന്നാം പാഠമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് വലിയ പാഠമാണ് രണ്ട് പേജ് നിറയെ നമ്മുടെ പാഠം നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി ഇതിലെ ആശയങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സമയമെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാഠം ഞാൻ ശരിയായി അർത്ഥം വെച്ച് വിശദീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ കിതാബ് മുന്നിൽ വെച്ച് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻഷാദ തദ്രീഭാത്തും ചർച്ച ചെയ്യാം അൽബാസു വൻ നുഷൂർ എന്നാണ് പാഠം പുനർജന്മവും പുനർജന്മത്തോടെയുള്ള വ്യാപനവും എന്നുള്ളതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് വക്കത്താലം തുമ്മിൻ കബുലോ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അന്ന ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാം തീർച്ചയായും ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാം സ്വാഹിബ് സൂരി ആ മലക്കാണല്ലോ സൂറിൻ്റെ ഉടമ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹം സൂറിൽ ഊതും എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറത്തല്ലി ഇമാതത്തിൽ ഹൽക്കി ഒന്നാമത്തെ തവണത്തെ ഊത്ത് അത് സൃഷ്ടികളെ മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതോടുകൂടി മൂത്താകും ഫഹീന ഇതിൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തക്കോമു സായത്തു അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കും വതന്തഹി അയ്യാമ ദുന്യ ഈ ദുന്യാവിലെ ദിവസങ്ങൾ സമാപിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി വ മറത്തൻ മറ്റൊരു തവണ രണ്ടാമത്തേത് ലി ഹിയാ ഇഹിം ആ ഹൽഹുകളെയൊക്കെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാദാഹുവൽ ബാഹു ഈ രണ്ടാമതുള്ള ഈ ജന്മമാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ സുറത്ത് സുമറിലുണ്ട് കാല അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവര് ബോധരഹിതരാവും അവരൊക്കെ മരിക്കും ഇല്ലാ മൻഷ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഒഴികെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിൽ എല്ലാവരും ഇല്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശ ചിലർ ഒഴികെ പിന്നീട് അതിൽ രണ്ടാമത് ഊതപ്പെടും ഫഇദാഹും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഖിയാമയ്യം ലുറൂൻ അവർ എഴുന്നേറ്റവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ആ ജന്മം കിട്ടിയതിൽ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ യജ്മ ഉള്ളാഹുൽ അജ്സ അൽ അസുലിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് യജ്മ ഉള്ളാഹുൽ അജ്സ അൽ അസുലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത മരിച്ചു പോയ ജീവികളായാലും മനുഷ്യരായാലും ഒക്കെ അവരുടെ ബോഡിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് വയ്യോയിദുൽ അർവാഹ അതിലേക്ക് അവരുടെ റൂഹകളെ ആത്മാവുകളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇലൈഹാദിലേക്ക് ഫയഖൂ മൂനമിം കുബൂരിഹിം അവർ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സുമ്മ ഇന്നക്കും യൗമൽ ഖിയാമത്തി തുബാസൂൻ പിന്നീട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അന്ത്യ നാളിൽ പുനർജന്മം നൽകപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ മുമിനോൻ വക്കാലൻ നബി യു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ പുനർജീവനത്തെക്കുറിച്ച് ബാസിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യു ബാസു കുല്ലു അബുദീൻ അലാമ തലിഹി എല്ലാ അടിമകളും ഏതവസ്ഥയിലാണോ ആ അടിമ മരിച്ചു പോയത് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പുനർജന്മം നൽകപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റതിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഫമൻ മാത്ത അല ഹൈരിൻ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഹൈറിൻ്റെ മേൽ നല്ല അവസ്ഥയിലായിട്ടാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്കിൽ യുബാസു അല ഹാലത്തിൻ സാറത്തിൻ ഹസനത്തിൻ നല്ല സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവൻ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ഫമൻ മാത്ത അല ഷെദ്ദിൻ ഒരാൾ തിന്മയിൽ ചീത്തയായ അവസ്ഥയിലാണ് മരിച്ചു പോയത് എങ്കിൽ യുബാസു ബി ഹാലിൻ ഷനിയാത്തിൻ വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ പുനർജന്മം നൽകപ്പെടുക അസ്അലുല്ലാഹ് അസ്സലാമത്തു മിൻഹ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുകയാണ് യജിബു അലൈന നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അന്നു മിനബിൽ ബാസ് ബാസ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് സംശയം ഉന്നയിക്കാൻ മനസ്സിലങ്ങനെ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈമാനിൽപ്പെട്ടതാണത് വഹുവ അത് അലല്ലാഹി സഹലുൻ യസീർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അത് വളരെ ലളിതമായ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അന്നൽ ഖാദിറ കാരണം കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ആ കഴിവുള്ളവൻ അല ഇൻഷാ ഇൽ ഹൽഖിമിൻ അൽ അദമി ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള അള്ളാഹു 
ഫഹുവ ഖാദിറുൻ അല ഇഹിയാഇഹി ബാദ ഹലാകിഹി അത് നശിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കാൻ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഖാല തആല തെളിവ് അല്ലാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമാ ബദഅന അവ്വല ഖൽഖിൻ നുഈദുഹു വഅദൻ അലൈന ഇന്ന കുന്ന ഫഅലീൻ കമാ ബദഅന അവ്വല ഖൽഖിൻ നമ്മൾ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യം തുടങ്ങിയതുപോലെ നുഈദുഹു അതിനെ മടക്കി വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും വഅദൻ അലൈന അത് നമ്മുടെ വാഗ്ദാനമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും ഇന്ന കുന്ന ഫഅലീൻ നിശ്ചയമായും നാം അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതിനെ നിഷേധിക്കും അവർ കണ്ണിൽ കണ്ടത് മാത്രം മുന്നിലുള്ളത് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെറാ ബാലൻ നാസി ചില ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യജഹദൂൻ അൽ ബാഴ്സ അവർ പുനർജന്മത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ഫിസമാനിന നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് പല പല പേരുകളിലും പുതിയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒഫി സാലിഫിൽ കുറൂനി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള നിഷേധികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യക്കൂലൂൻ എന്താ അവർ പറയുന്നത് കൈഫ യുഹിയില്ലാഹുൽ മൗത്ത എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നാണ് വഹും ഫിൽ ഹക്കീക്കത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ യശുക്കൂ നഫി കുതിരത്തില്ല ഈ ഒരു സംശയം കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംശയിക്കുന്നത് അവർ ഫി കുതിരത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിലാണ് അവർ സംശയിക്കുന്നത് ഉന്നൂർ ഇല ഉബയ് ബിൻ ഹലഫിൻ അൽ കാഫിർ കാഫിറായ ഉബയ് ബിൻ ഹലഫ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നിഷേധിയാണ് അവൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇലൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ജാ ഇലൻ നബി സൊല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അവൻ നബി സൊല്ലാ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി അലുമിൻ റമീമിൻ ഓൻ്റെ കയ്യിലൊരു ദ്രവിച്ച എല്ലുണ്ട് നുരുമ്പിപ്പോയ ഒരു എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം അതെടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഫക്കാല ഓൻ നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൈ യുഹയിൽ എല്ലാ മഹി റമീം ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആരാണ് ഈ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫമർ അള്ളാഹു താല പോൾ അള്ളാഹു താല നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ലി നബീഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ നബീന് നബി തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അയ്യു ജി ബഹു അവനോട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പുൽ നബിയെ അങ്ങ് പറയുക അതിനെ ജീവിപ്പിക്കും അല്ലതി ഒരുവൻ ആദ്യം അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അവനാണ് അവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും ശരിയായി അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല അത് പറയാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബിയോട് പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് യാസീനിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഓതുന്നതാണ് കാല താല അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് വഹുവല്ലതി യബുദ ഉൽ ഹൽക്ക അവനാണ് സൃഷ്ടിപ്പിനെ ആരംഭിച്ചവൻ സുമ്മ യുഹു പിന്നീട് അവൻ അതിനെ മഴക്കി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതും പുനരാവിഷ്കരിക്കും വഹു അഹുവനു അലൈഹി അത് അവൻ്റെ മേൽ വളരെ നിസ്സാരമാണ് വളരെ ലളിതമാണ് ഒന്നും അള്ളാഹുക്കൊരു പ്രയാസമേ അല്ല എന്ന് സുഹൃത്തുറു ഇതിന് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുടെ നശിച്ചു പോക്കും രണ്ടാമതുള്ള അവരുടെ ഉയർത്തുക നിൽപ്പിനെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്നതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഉപമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പം അസൽ അള്ളാഹുലിൽ ബാസി ബാസിന് പുനർജന്മത്തിന് അള്ളാഹു ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണ് അൽ അർള ഭൂമിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വഹിയാഹ അതിൻ്റെ സജീവ മാഖലിനെയും വാദ മൗത്തിഹ അത് ഉണങ്ങി വരണ്ട മൃതിയായ ശേഷം പിന്നീട് അത് സജീവമായി പിന്നെ വളരെ പിന്നെ സസ്യലാദികളൊക്കെ വളർന്നു പന്തലിച്ച് നന്നായി പുഷ്പി പുഷ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അതിനെ അള്ളാഹു ഉദാഹരണപ്പെടുത്തി കാണിക്കുകയാണ് വക്കാല അവൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ലതി അർസലിയാഹ അള്ളാഹു താല കാറ്റിനെ അയച്ചവനാണ് അങ്ങനെ കാറ്റിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തുസീറു സഹാബ ആ കാറ്റ് മേഘങ്ങളെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സുഖനാഹു ഇല ബലദിൻ മയ്യത്തിൻ എന്നിട്ട് അവ കുടിപ്പിക്കും അവ വന്നുകൊണ്ട് ആ മേഘങ്ങൾ കാറ്റ് മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ വർഷിക്കുമ്പോൾ അത് മൃതിയായ സജീവമല്ലാത്ത നിർജീവമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് വെള്ളം ചുരുക്കുകയും ഫാഹിയ ഇനാബിഹിൽ അറുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ നാം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യും ബാദ മൗത്തിഹ അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ശേഷം കനാലിക്കൻ നഷൂർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുനർജന്മവും എന്ന് സൂറത്തു ഫാത്തുറിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഷുറു അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ജമി അൽ ഹൽക്കി അള്ളാഹു സകല സൃഷ്ടികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും യോമൽ
നേട്ടമാണെങ്കിൽ നേട്ടം അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലാമ കദ്ദമ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തി ദുന്യ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അവർ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചത് എന്തോ അതിനുള്ള വഹും എന്തൽ ഹഷ്രി ഫി അഹ്വാർ ഇൻ ഷത്ത അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മഷറിൽ അവർക്ക് വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അത് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈവല്ലം പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസിലൂടെ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തിരുനബി പറയുകയാണ് കല സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം യുഷറുന്നാ സുയോമൽ ഖിയാമ അന്ത്യ നാളിൽ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി സലാസത്ത അസുനാഫിൻ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് പുനർജന്മത്തിന് പുനർജന്മത്തോടു കൂടി അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് സിൻഫൻ മൂ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം മുഷാത്തൻ അവർ നടന്നു വരുന്നവരായിരിക്കും വസിൻഫൻ റുഖ്ബാന ഒരേ ഭാഗം വാഹനം കയറി നല്ല അന്തസ്സോടുകൂടി അവരങ്ങനെ പ്രൗഢിയിൽ വരുന്നവരാണ് വസിൻഫൻ അലാ വുജൂഹിഹിം ഒരു വിഭാഗം മുഖം കുത്തിയവരായിട്ട് മുഖത്തിന്മേൽ നടക്കുന്നവരായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു കീല അപ്പോൾ പുണ്യനബിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ വഖൈഫ യംഷൂന അലാ വുജൂഹിയും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മുഖം കുത്തി നടക്കുക അങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ള വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ അത് എങ്ങനെ അവർ മുഖത്തിൻ്റെ മേലിൽ നടന്നു വരിക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാല അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രതിവചിച്ചു ഇന്നല്ലതി അംഷാഹും അല അക്കദാമിഹിം അവരെ അവരുടെ കാൽപാദങ്ങളുടെ മുകളിലായിട്ട് നടത്തിയവൻ ആരോ അവൻ ഖാദിറുൻ അല അയ്യും ഷിയഹും അല വുജൂഹിഹിം അവരുടെ മുഖങ്ങളുടെ മേൽ നടത്താനും ശേഷിയുള്ളവനാണ് അതൊന്നും അള്ളാഹുക്കൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി മഷറിലെ ചില രംഗങ്ങൾ മുത്തനബി പറയുമ്പോൾ മഹദിയായ ആയിഷ ബീബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ ആശങ്ക അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് അൻ ആയിഷ തറ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മഹദിയായ ആയിഷ ബീബിയ തൊട്ടുള്ള ഹദീസ് ഖാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു സമയത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കേട്ടു യക്കൂലു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യഷറുന്നാസു ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും ഹുഫാത്തൻ ഉറാത്തൻ ഉറുള്ളൻ ഹുഫാത്തൻ അവർ പാദരക്ഷ ധരിക്കാത്തവരായിട്ട് കാലിൽ ചെരുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെരുപ്പിടാതെ നഗ്നപാതരായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉറാത്തൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത നഗ്നരായിട്ട് ഉറുള്ളൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാത്തവരായിട്ട് പിറന്ന പടി എന്ന് പറയാം പുൽത്തു ആ പിറന്ന പടിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നിമിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ വന്നിസാഹു വരിജാലു ജമിയ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വന്നു നിൽക്കുകയോ എന്നൊരു ബാലുഹും മിലാ ബാലിൻ അപ്പം അവർ ചിലർ ചിലർ നോക്കൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി അവർ അവരത്തൊക്കെ കാണൂലേ എന്നുള്ള ഒരു ശങ്കയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കാല മുത്തനബി സുല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു യാ ആയിഷ ഓ ആയിഷ അൽ അമ്രു അഷദ്ദുമിൻ അയ്യം ദുറബാലുഹും ഇലാ ബാൾ അൽ അമ്രു കാര്യമാകുന്നത് അഷദ്ദുമിൻ അയ്യം ദുറബാലുഹും ഇലാ ബാൾ ചിലർ ചിലരിലേക്ക് നോക്കുന്ന പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നതിനേക്കാളും കാര്യം വളരെയേറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് തലയിൽ കത്തുമ്പോൾ എന്തോ മലയിൽ കത്തുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചൊല്ലു പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണല്ലോ റബ്ബേ എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു ഭയാശങ്കയിൽ പിന്നെ ആരാണ് അങ്ങോട്ട് അവരൊത്ത് നോക്കാൻ നിൽക്കുക എന്ന് മുത്തനബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ ഷബീവിയോട് ആ ഭയാനകമായ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു വാൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസ് കൂടി പഠിക്കാം നമുക്ക് വാൻ ജാബിൻ റലി അള്ളാഹു വാൻ ജാബിർ റലി അള്ളാഹു അനിൽ നിന്ന് അനിൽ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് കാല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യബുഅസുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി നാസൻ അന്ത്യനാളിൽ ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു പുനർജനമം നൽകി കൊണ്ടുവരും ഫീ സുവരി ദരി പ്രാണികളുടെ രൂപത്തിൽ ഒന്നുമല്ല വളരെ വളരെ പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ കൊച്ചു പ്രാണികൾ തത്തൗഹുമുൻ നാസുബി അക്കദാമിഹിം ആളുകൾ അവരുടെ പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കും ആ വിധത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത നിസ്സാരരായി നിസ്സാര പ്രാണികളായിട്ട് ചില ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും ഫയു കാലു അപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് മാ ഹാഉല ഐഫി സുവരി ദരി ആരാ നബി എങ്ങനെ ഇത്ര ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ട് അല്പന്മാരായിട്ട് വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ആരെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫയു കാലു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഹാഉല ഇൽ
യജുമ ഉള്ള കൈഫൽ ബാഴ്സു എങ്ങനെയാണ് ബാഴ്സ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പുനർജന്മം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കിതാബിന് മറുപടി പറയുന്നത് ജുമ ഉള്ളാഹുൽ അജ്സ അൽ അസുലിയത്ത് അലിൽ മൗത്ത ഈദുൽ അറുവാഹ അലൈഹ ഫയക്കൂമുന നമിൻ ഖുബൂരിഹിം അള്ളാഹു ഓരോ സൃഷ്ടികളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിലേക്ക് റോഹുകളെ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് അവർ വീണ്ടും ആ കബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ബാഴ്സ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനിൽ ഖാഫിർ ഉള്ളതി ഖാലൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൻ യുഹിയിൽ ഇളാമ വഹിയറമീം ആരാണ് ഈ എല്ലിനെ അതിങ്ങനെ ദ്രവിച്ചൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചൊരു നിഷേധിയായ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ല ആരാണവൻ ജനങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലൊന്ന് സിൻഫൻ മുഷാത്തൻ വസിൻഫൻ റുഖ്ബാന വസിൻഫൻ അല ഉജൂഹിഹിം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നടന്നു വരുന്നവർ ഒന്ന് വാഹനം കയറി വരുന്നവർ മറ്റൊരു വിഭാഗം അവർ മുഖങ്ങളിലായിട്ട് മുഖം കുത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അടുത്തത് മത കാല സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ ആഴ്ചത്തു അല്ലം റുഷദ്ദുമിൻ അയ്യുറബാള് ചിലർ ചിലരെ നോക്കുക എന്നത് അതിനേക്കാളും കാഠിന്യമുള്ള ഗൗരവമേറിയതാണ് കാര്യം ആയിഷ എന്ന് എപ്പോഴാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഉത്തരം ഹീന കാലത്ത് യാ റസൂർ അള്ളാ അന്നാസ് അന്നിസ ഉവരി ജാലു ജമി അയ്യുറബാളുഹും ഇലാബാള് നബിയെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ അവർ പരസ്പരം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കൂലേ എന്ന് ആയിഷ ബി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആ മറുപടി പറഞ്ഞത് ആറ് കൈഫയുബാസുൽ മുത്തക്കബിറൂൻ എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരികളായ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക വിചാ അവരെ പുനർജനം നൽകി കൊണ്ടുവരിക ഉത്തരം യുബാസുഹുമുല്ലാഹു ഫീസുവരിദരി തത്തോഹുമുന്നാസുബി അക്കദാമിഹിം ജനങ്ങൾ കാല കൊണ്ട് ചാടിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രാണികളായിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുക ഇനി അതിൽ കമ്മിൽ വത്തെർജിം എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് പിന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കിതാബിൽ നോക്കിയാൽ മതി തെർജിം എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്നും ഇങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോയ ഭാഗം ഒന്ന് വിശദമായി നോക്കിയിട്ട് അത് സമ്പൂർണമായിട്ട് ആ ഏരിയ ഒന്നിങ്ങനെ അർത്ഥമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പരിഭാഷ കിട്ടും അതുപോലെ അർത്ഥം എഴുതാൻ വേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉക്തുബിൽ മൈന ശനി അത്തുൻ വഷളായ മുഷാത്തുൻ നടക്കുന്നവർ ഒറുലുൻ ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാലിഫുൽ കുറുവൻ കഴിഞ്ഞ കാലക്കാർ റുഖ്ബാൻ വാഹനം കയറുന്നവർ റമീം ദ്രവിച്ചത് ഹുഫാത്തുൻ പാദരക്ഷ ധരിക്കാത്തവർ ദർവുൻ പ്രാണി വളരെ നല്ല നിലയിൽ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നന്നായി പരീക്ഷ ചെയ്ത് അള്ളാഹു വിജയമേകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു